హాయ్ హలో లెర్న్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ వన్లో ఫోర్టీన్త్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాము సో చూడండి ఏమడుగుతున్నాడో బిందువులు వన్ కామా ఫైవ్ కామా ఫైవ్ కామా ఎయిట్ మరియు థర్టీన్ కామా ఫోర్టీన్లతో త్రిభుజమును గీయగలమా కారణం తెలపండి సో ఇచ్చినటువంటి మూడు బిందువులతో త్రిభుజమును గీయగలమా అని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ మనం మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఆ ఇచ్చిన బిందువులను త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు అనుకున్నట్లయితే మూడు బిందువులను ఈ మూడు శీర్షాలు అనుకొని భుజాల పొడవులు కనుక్కోవాలి మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఏబిబిసి సిఏ భుజాల పొడవులు కనుక్కొని మనం త్రిభుజ ధర్మాలైనటువంటి ఒక త్రిభుజంలో ఏవేని రెండు భుజాల పొడవులు మొత్తము మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక త్రిభుజంలో ఏవేని రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ధర్మాన్ని ఉపయోగించి మనం అవి త్రిభుజం ఏర్పరుస్తాయా లేదా చెప్పొచ్చు సో చూడండి ఇప్పుడు మనం మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఏబిబిసి సిఏ భుజాల పొడవులు కనుక్కోవాలి సో మనం ఇచ్చిన బిందువులను ఇది ఏ ఈక్వల్ టు వన్ కామా ఫైవ్ కమ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కామా ఎయిట్ మరియు సి ఈక్వల్ టు థర్టీన్ కామా ఫోర్టీన్ అనుకుందాము సో ఇప్పుడు ఏబిబిసి సిఏ భుజాల పొడవులను కనుక్కోవాలి ఏ విధంగా మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మధ్య దూరం సూత్రం ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఆ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఇప్పుడు మనం ఏబి భుజం పొడవ్ కనుక్కుందాము సో ఏబి ఏబి భుజం పొడవు ఎలా వస్తుంది ఏ కామా బి అనే బిందువుల మధ్య దూరమే ఏబి భుజం పొడవ్ అవుతుంది సో ఏబి సో ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ సో సింప్లిఫై చేద్దాము స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 మైనస్ వన్ అంటే 4, 4 స్క్వేర్ అంటే 16, ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే 3, 3 స్క్వేర్ అంటే 9, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ సో రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీన్ని ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయచ్చు సో అప్పుడు అది ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇది ఏబి భుజం పొడవు నెక్స్ట్ బీసి భుజం పొడవు కనుక్కుందాము సో బీసీ భుజం పొడవు ఎలా వస్తుంది బీ కామా సీల మధ్య దూరం బీసి భుజం పొడవు అవుతుంది సో అప్పుడు ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది థర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ So square root of 64 ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ హండ్రెడ్ అంటే మనకు టెన్ యూనిట్స్ అవుతుంది టెన్ యూనిట్స్ సో ఇది బీసీ సో నెక్స్ట్ మనం ఏసీ కనుక్కోవాలి ఏసీ అంటే ఏసీ లేదా సిఏ అంటే ఈ సి మరియు ఏల మధ్య దూరం ఓకే ఇది ఏ ఇది సి సో మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది థర్టీన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ 14 మైనస్ ఫైవ్ అంటే నైన్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే 
ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ సో ఎంత ఇది ఫిఫ్టీన్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏబిబిసిసిఏ మూడు భుజాల పొడవు ఇందులో పెద్దది ఉన్నది ఏంటిది ఫిఫ్టీన్ అనేది పెద్దది సో ఈ పెద్దది మిగతా రెండింటిని కూడితే దానికంటే తక్కువగా ఉండాలి అండ్ చూడండి ఇప్పుడు ఏబి ప్లస్ బిసి ఈ రెండు భుజాల పొడవులు కనుక్కుందాము సో ఏబి అంటే మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ వచ్చింది బిసి అంటే టెన్ యూనిట్స్ వచ్చింది ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో ఈ రెండింటిని కూడితే మూడో దానికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ సమాన వచ్చింది సో ఏబి ప్లస్ బిసి ఈక్వల్ టు మనకు ఫిఫ్టీనే సిఏ ఈక్వల్ టు కూడా ఫిఫ్టీనే కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏ అని వచ్చింది సో హియర్ దేర్ ఫోర్ ఏబి ప్లస్ బిసి ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ సిఏ యాక్చువల్గా అయితే ఈ రెండింటి మొత్తము మూడో దానికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఈ రెండింటిని కూడితే మూడో దానికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి కానీ సమానం ఉంది కాబట్టి ఇచ్చిన బిందువులచ్చి త్రిభుజము ఏర్పడదు కాబట్టి ఇచ్చిన బిందువులతో త్రిభుజమును గీయగలమా అన్నాడు గీయలేము దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఇచ్చిన బిందువులతో త్రిభుజమును గీయలేము ఎందుకు గీయలేము చెప్పాం కదా ఏవేని రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తము మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అలా ఉంటేనే గీయచ్చు కానీ ఈడ ఎక్కువగా ఉందా లేదు కాబట్టి గీయలేము సో ఇది మనకు ఫోర్టీన్త్ ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ మనం ఫిఫ్టీన్త్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం సో ఇది మనకు అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ వన్లో ఫిఫ్టీన్త్ ప్రాబ్లం సో చూడండి ఏమడుగుతున్నాడో బిందు ఎక్స్ కామా వై అని ఉన్నది మైనస్ టూ కామా ఎయిట్ మరియు మైనస్ త్రీ కామా మైనస్ ఫైవ్ లకు సమాన దూరంలో ఉన్నది అయినా ఎక్స్ మరియు వైల మధ్య సంబంధమును కనుక్కోండి సో ఈ ఎక్స్ కామా వై అనే బిందువు ఈ రెండు బిందువులకు సమాన దూరంలో ఉన్నది అంటున్నాడు అయితే ఎక్స్ కామా వైల మధ్య సంబంధం కనుక్కోండి సో చూడండి ఈ దత్తాంశం ప్రకారం మనకు ఎక్స్ కామా వై అనే బిందువును పి ఎక్స్ కామా వై అనుకుందాము బిందువు పి ఎక్స్ కామా వై అనున్నది సో మొదటి బిందువు ఏ అనుకుందాము ఏ మైనస్ టూ కామా ఎయిట్ మరియు ఈ రెండవ బిందువును బి అనుకుందాము మైనస్ త్రీ కామా ఫైవ్ లకు సమాన దూరంలో ఉన్నది కావున అంటే పి ఎక్స్ కామా వైకి ఏకి ఎంత దూరం ఉంటుందో పి ఎక్స్ కామా వైకి బికి అంతే దూరం ఉంటుంది అంటున్నాడు సో దాన్ని మనం పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి అని రాస్తాము సో పి ఎక్స్ కామా వై ఏ మైనస్ టూ కామా ఎయిట్ల మధ్య దూరాన్ని మనం పిఏ అంటాము పి ఎక్స్ కామా వై మరియు బి మైనస్ త్రీ కామా మైనస్ ఫైవ్ లకు మధ్య గల దూరాన్ని పిబి అంటాము ఆ రెండు దూరాలు సమానం కాబట్టి పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి అవుతుంది సో వర్గం చేస్తే మనకు పిఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు పిబి స్క్వేర్ అవుతుంది వర్గం ఎందుకు చేశాను మధ్య దూరం సూత్రం ఏంటి మధ్య దూరం సూత్రం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఆ మధ్య దూరం సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం పిఏ స్క్వేర్ పిబి స్క్వేర్ విలువ కనుక్కోవాలి సో స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్క్వేర్ చేసాం ముందే సో స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి ఇక స్క్వేర్ రూట్ రాయాల్సిన పని లేదు స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఆ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి మనం స్క్వేర్ రూట్ రాయాల్సిన పని లేదు సో ఇదేమో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ పిబి అంటే సో ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఎందుకు రాలేదో చెప్పాను కదా ఎందుకు రాలేదో స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ కావడానికి ఇక్కడ ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేస్తే మనకు ఇది వచ్చింది సో ఈ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ రాయలేదు సో ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేద్దాం సో ఇది మైనస్ కామన్ తీస్తే మనకు ఏ ప్లస్ బి టూ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో టూ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ అది ప్లస్ ఏ అవుతుంది సో టూ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే అది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇది టూ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ 
ए स्क्वेर अंत मन को टू स्क्वे अू स्क्वे अंत फोर बी स्क्वे अंत एक्स स्क्वे अ प्लस टू एबी टू इंटू टू इंटू एक्स अंटे फोर एक्स इधी प्लस सो नैक्स्ट इधे ए मैनस बी हॉल स्क्वेला सो ए मैनस बी हॉल स्क्वे ईक्वल टू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे मैनस टू एबी अ सो ए स्क्वे अंत एट स्क्वे अभी सिक्टी फोर अ प्लस बी स्क्वे अंत वै स्क्वे मैनस टू एबी अं मैनस टू इंटू एट इंटू वै अटे सिक्सटीन वै अ मैनस सिक्सटीन वै सो नैक्स्ट मल्ल रईट सैड सेम अला मन विस्तरी इध मैनस त्री मैनस एक्स हॉल स्क्वे मैनस काम दिस्ते थ्री प्लस एक्स हॉल स्क्वे अ सो मैनस् हॉल स्क्वे अंत प्लस ए सो इध मल्ल ए प्लस बी हॉल स्क्वे सो ए स्क्वे अंत मल्ल मन की थ्री स्क्वे अंत नईन अ्लस बी स्क्वे अंत एक्स स्क्वे अ प्लस टू एबी अं टू इंटू थ्री इंटू एक्स सिक्स एक्स सो मल्ल सेम रेडव मैनस् काम दिस्ते फाइव प्लस वै हॉल स्क्वे अ मैनस् हॉल स्क्वे अंत प्लस ए फाइव प्लस वै हॉल स्क्वे अंत ए प्लस बी हॉल स्क्वे रूप में उठी सो ए स्क्वे अंत मन को फाइव स्क्वे ट्वेंटी फाइव अ प्लस बी स्क्वे अंत मन को वै स्क्वे अ प्लस टू एबी अंत टू इंटू फाइव इंटू टेन अटे टू इंटू फाइव इंटू वै अंत टेन वै अ सो इन मन को सेम टर्म्स कैंसल इकड़ एक्स स्क्वे इकड़ एक्स स्क्वे कैंसल इट वै स्क्वे इट वै स्क्वे कैंसल सो इक मन के मिंदो चूदा फोर प्लस सिक्टी फोर मन को सिक्टी ए सो इक प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स अलादा मैनस सिक्सटी वै उ मैनस सिक्सटी वै अलादा सो नैक्स्ट रईट सैड इक नईन प्लस ट्वेंटी फाइव उ अटे मन को प्लस थर्टी फोर अकड़ सिक्स एक्स सिक्स एक्स अलादा आ तर टेन वै उ टेन वै गो अलादा सो इन मूड पदाल मैं रईट सैडा सो इक आलरे मन के प्लस थर्टी फोर उ प्लस सिक्स एक्स प्लस टेन वाई उ सो ई मूड पदा रईट सैड होते प्लस सिक्टी एट मन को मैनस सिक्टी एट प्लस फोर एक्स एमो मैनस फोर एक्स मैनस सिक्सटी वाई एमो प्लस सिक्सटी वै अ ईक्वल टू जीरो सो इन मन सिंप्लीफाई चाहूं सिक्स एक्स मैनस फोर एक्स अंत टू एक्स अ प्लस टेन वै प्लस सिक्सटी वै अंटे प्लस ट्वेंटी सिक्स वै अ तरवा प्लस थर्टी फोर मैनस सिक्टी एट अटे मैनस थर्टी फोर अक्वल टू जीरो सो इन मूड पदाल मन रे काम रे काम एम चूदा इकड एक्स मिगल इकड़ प्लस थर्टी वै इन मैनस् सीन ईक्वल टू जीरो अ सो ई टू रईट सैडते मन को एक्स प्लस थर्टी वै मैनस् सी ईक्वल टू जीरो बै टू अंत मन को जीरो अ सो इधे मन को कावल एक्स काम वैल मध्य संबंध एक्स प्लस थर्टी वै मैनस् सीन ईक्वल टू जीरो सो इधी मन को फिफ्टीन प्राब्लम टोटल मन को अभ्यास सैवन पाइंट वन फिफ्टीन प्राब्लम्स उ सो अभी फिफ्टीन प्राब्लम्स मन कंप्लीट सो मेर एवर कूसोसार प्ले लिस्ट ओपन चुस्के अभी चाप्टर वैज एक्सइज वैज प्राब्लम्स उठाई सो सब्सक्रैब् चुस्को सो फावी सो दट आल टू डे क्लास सो थैंक्स फर् वाचिंग